지금 이게 녹화되고 있는 건가요? <웃음> 오케이 좋아. 강의 시작하겠습니다. 아, 늦어서 죄송합니다. 다들 기다리다 나가셨네. 아, 오늘, 어, 강의는, 아, 아 정신없어. 며칠이죠, 오늘이? 12월 12일 강의를 하겠습니다. 아, 좀 늦은 이유는, 어, 머리를 하러 왔는데, 염색을, 어, 했는데, 이게 너무 오래 걸리는 거예요. 너무 친절한 거예요, 사람들이. 어, 그래서 막, 어, 너무 막 오래도 하는 거예요. 빨리빨리 해줬으면 좋겠는데, 어, 그래가지고 좀 늦었어요. 아, 오늘 그 강의할 내용은 뭘할 거냐면 받아쓰기를 할 겁니다. 아, 받아쓰기를 할 건데, 문제는 뭐냐. 아, 대부분 사람들이 받아쓰기를 한다 그러면, 아, 이게 뭐 대충 어떤 내용인지 상상을 하고, 뭐 기대하고 있는, 맞죠? 그건데, 아, 이제 오늘 할 얘기는 받아쓰기 어, 종용. 뭐 이렇게 보시면 될것 같아요. 아, 받아쓰기가 보통 왜 한다고 알고 있나요, 다들? 그렇지 여러 가지 이유가 있어요. 근데 아는 분들의 경우는 어느 정도는 다 감이 있겠지만 받아쓰기의 효용성에 대해서 사람들이 많이 오해를 하고 있고 또 이렇게 지금 같이 사람 공부하고 있는 분들의 경우에도 받아쓰기의 효용성을 좀 음, 평가절하에 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 받아쓰기 얼마나 대단한 방법인지 대단하다기보다는 정말 최고의 방법이죠. 거의 유일한 방법이라고 해도 과언이 아닌데 먼저 받아쓰기를 왜 해야 되느냐 한세 가지 정도로 나눠서 생각할 수 있을 것 같아요. 받아쓰기 첫 번째 우리가 이제 영어 학습을 하면서 항상 그, 그 인풋을 넣을 때 귀로 하고 눈으로 하고 이렇게 하잖아요. 근데 어 절대적으로 우리가 귀로 받아 인풋을 하는 양이 너무 적어요. 물론 눈도 마찬가지지만 절대적으로 적, 적은데 눈으로 보는 것은 눈에 보이니까 별 문제가 없다고 생각하는 사람들은 그 귀로 듣는 시간이 절대적으로 부족한 이유가 예를 들어서 미국의 미국의 스무 살 청년이라고 칩시다. 그럼 우리가 스무 살될 때까지 이 사람이 귀로 접한 내용하고 우리가 어, 귀로 접한 내용을 따져보면요 어, 우리가 눈으로 접한 것보다 훨씬 적어요 생각해보세요 귀로 하려면 은 여러분이 그뭐 옛날에는 카세트 테이프를 했고 지금 m p 3를 해가지고 별도의 시간을 내가지고 들어야 되죠 근데 눈으로 하는 거는 비교적 어, 훨씬 더 많은 시간을 다, 그 노출시킬 수 있어요 뭐 책을 본다든지 아니면 은 여러분 수업 듣는데도 그 대학 가서 수업을 듣는다 하더라도 대부분 리딩이란 말이에요 그렇기 때문에 절대적으로 리딩하고 리스닝하고 비교했을 때 리스닝이 훨씬 적어요. 귀에 노출된 시간이 적다 보니까 소리의 차이를 극복하지 못하는 경우가 너무 많아요. 소리의 차이를 극복하지 못한다는 것은 단순히 R이나 L 사운드를 구분 못하는 이 정도 수준이 아닌 거죠. 그러니까 소리에는 어, 다 아시겠지만 뭐 리듬도 있고 액센트도 있고 정말 다양한 그 법칙들이 있는데 그걸 따라가지 못해요. 또한 가지 소리의 측면이라고 하는 것은 이해 속도라고 하는 겁니다. 어, 이해 속도라고 하는 건 소리를 어느 정도 한단 한단 듣는데도 리듬이라든지 연음이라든지 이런 여러 가지 현상들에 대해서 익숙하지 않은 상태에서 빠른 속도로 지나가다 보니까 머릿속에서 그걸 프로세스하지 못해요. 머릿속에서 빠른 속도로 프로세스하려면 은그 빠른 이해 능력이 따라가야 되는데 그러기에는 우리가 너무 게을러져 있어요. 우리 두뇌가. 뭐에 익숙해져 있냐면 눈에 익숙해져 있다는 거죠. 그러다 보니까 귀로 하지 한 들어본 시간이 절대적으로 부족해서 그걸 우리가 극복할 길이 없습니다. 나중 돼가지고 막 어떻게 발버둥 친다고 해도 딱히 방법이 없어요. 그래서 결국은 어, 귀로 해야 된다는 거예요. 또 하나의 받아쓰기 해야 되는 이유는 받아쓰기를 함, 하면 할수록 어, 내가 진짜 모르는 단어가 무엇인지를 파악할 수 있습니다. 이거는 조금 노력을 요하는 건데 어, 우리가 1대1 단어로 알고 있다고 생각하는 단어인 경우에도 조금 보다 보면 어 내가 그렇게 알고 있던 것들을 해석하면 안 돼요. 그거는 이제 오늘도 TO 시간이 있었고 MO 시간 뭐다 있는데 발표를 시켜보면 그게 드러납니다. 이렇게 알고 있었던 단어를 엉뚱하게 알고 있었던 거예요. 자 이게 두 번째 단어 내가 정확히 모르는 단어들 어, 단어라든 표현들을 내가 아 이게 찝어낼 수가 있고 세번세 세 번째 네 번째 가지 세 번째 어 제일 중요한 건내 구문에 대한 이해 능력입니다 구문 구문에 대한 이해 능력은 내가 어느 부분을 정확히 이해하지 못하는지를 확실하게 파악할 수 있고 자꾸 듣다 보면 이게 의미 덩어리들이 생겨서 
한번 들으면 다가오게 되는 거예요. 이제 이걸 이렇게 얘기하면 상당히 이론적인 것 같지만 오늘은 바다쓰기를 오래 해보신 분들의 경우에도 좀 그런 측면들을 강, 부각시켜서 아 바다쓰기를 이래서 해야 되는 거구나 라는 점들을 한번 깨달아보는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 아, 그래서 오늘 제가 오늘 준비해놓은 파일이 있는데 이 파일은 어, 이제 여러분이 바다쓰기를 할 거예요. 이제 그 바다쓰기와 공책을 준비해보세요. 아, 연습장 같은 걸 준비해놓으시면 돼요. 연습장. 그냥 왔는데 연습장 지금 없어요. 다들. 자 동영상 듣고 있는 분들도 어, 지금 한번 네, 양수현 씨 들어오셨군요. 네. 아, 케이트 씨. 거친승 소리 누굴까, 케이트는? 어, 양수현 씨도 반가워요. 어, 이제 받아쓰기 할, 어, 종이를 준비해 보세요. 제가 한 지금 두 달락 정도를 받아들, 적을 수 있도록 기회를 드릴 텐데, 어, 최대한, 어, 받아 적을 때 주의해야 될 점은, 문장을 적건 간에, 단어를 적건 간에, 구를 적건 간에, 반복, 어디를 반복하든 상관없어요. 어떻게든 적어만 내시는 겁니다. 그리고, 문장의 끝이 어딘지를 반드시 파악해 놓으세요. 나중에 보면 문장이 어디 끝인지도 모르죠단 말이에요. 그리고 못 들은 단어들을 분명히 표시해 주세요. 여기가 요 단어 내가 못 들었다, 요 단어 내가 들었다. 그리고 여기에 몇 단어 정도가 있을 거라는 점도 표시를 해 주세요. 이게 뭐냐면 덩어리로 안 들리는 부분들이 있거든요. 근데 덩어리 안 들리는 부분이 한 단어인지 두 단어인지 잘, 잘 파악을 못 하는 경우가 있어요. 그것도 정리를 해 주는 거예요. 그래서 몇 번씩 들려 드릴 테니까 최소한 한 문장당 한 10번씩은 들려드릴 거예요. 그러면 여러분들이 거기서 최대한 적어보시고 못 적은 부분들을 괄호를 쳐놓거나 해가지고 표시를 해주세요. 그리고 나중에 이걸 내가 왜못 적었는지를 그 파악해볼 겁니다. 그리고 그못 적은 부분들을 우리가 찾아가면서 어떤 점들을 배울 수 있는지 그리고 받아쓰기가 끝났을 때 어떻게 해야지 내가 그런 특정 내가 약한 부분들을 어, 커버해서 받아쓰기의 효용성을 극대화시킬 수 있는지 이걸 한번 해보도록 하겠습니다. 자 다들 준비되셨으면 이제 시작을 해보겠습니다. 자, 일단 한 번은 그냥 쭉 들려드릴 거예요. 한번 그냥 쭉 들어보세요. It's morning edition from NPR News. I'm Steve i n s k e e And I'm Linda Wertheimer. Today in your health, temper tantrums. Parents dread them. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but that's changing. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rights of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. 자, 여기까지만 일단 받아쓰기를 해보겠습니다. 자, 여기 한번 들었죠. 보통은 받아쓰기 할 때는 이렇게 내가 받아 적어야 될 부분을 지금 짧게 끊었는데 길게 끊어도 좋아요. 기사 한 개라면 2분, 3분 정도로. 그 다음에 최소한 두세 번을 들으시는 거예요. 의미를 파악하려고 노력한 다음에 접어놓고 문장 단위가 됐건 어려우신 경우에는 한 단어, 두 단어가 될건 상관없어요. 어떻게든 적어만 내시고 문장의 끝이 어, 어디라는 점을 표현하, 표시하는 거예요. It's morning edition from NPR News. I'm Steve i n s k e e And I'm Linda Wertheimer. 여기는 넘어가겠습니다. <웃음> 여기는 이름이에요. 예. NPR 뉴스의 모닝 에디션은 누가 누구입니다. 그 다음부터예요. Today in your health, temper tantrums. Today in your health, temper tantrums. Today in your health, temper tantrums. 네, 지금 케이트 씨가 멋진 어, 장면들을 적어주셨는데 It's morning edition. 네, 어, 그렇죠. 케이트 씨가 누구신지 모르겠지만 어, 이제 정체가 드러나고 있습니다. 정체가 슬슬 드러나고 있어요. MO는 아닌 것 같습니다. Today in your health, temper tantrums. Today in your health, temper tantrums. 네, 이거 다 적으셨죠 이제? Temper tantrums. Parents dread them. Parents dread them. If parents dread them. 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 자, 앞에서부터 다시 듣고 처음에 이게 안 들리는 부분 이 있으면 못 적은 부분이 있으면 그거를 그 부분만 자꾸 듣지 말고 좀한발 물러서 가지고 앞에서부터 들으시는 거예요. Today in your health, temper tantrums. Parents dread them. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. 자, 지금까지는 이제 어, 주로 여러분들의 어떤 기분을 좋게 해줄 만한 어, 내용들이었죠. 여기서 못 적은 부분이 있으면 안 되는 겁니다. 그럼 최소한 S O 이하예요. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. 음. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but so far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but 
So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. But so far, hard science hasn't had much to say about tantrums. 네, 지금 케이트 씨가 지금 정확히 적어내 주고 있는데 아 좋아요. 아까 제가 좀 도전을 했더니 누구신지 모르지만 어, 그 지금 제대로 적어내고 있어요. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. But so far, hard science hasn't had much to say about tantrums. Okay. 좋아요. 음. 음. Okay. About tantrums, but that's changing. About tantrums, but that's changing. Tantrums, but that's changing. Tantrums, but that's changing. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but that's changing. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. 네, 제가 한 문장을 너무 잘 끊어서 지금 들려드리고 있네요. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood. 거기까지만 조금씩만 들려드릴게요. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood. 한번더 들려드릴게요. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. And to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. And to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. And to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. And to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. 네, 다 적으셨나요, 이제? 네, 앞에서부터 쭉 한번 그럼 확인을 해보세요. 이벤츠키. Today in your health, temper tantrums. Parents dread them. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but that's changing. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rites of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. 네, 좋습니다. 여기까지 들려드렸는데 어, 난이도를 따져볼게요. 이, 이 지금까지 들으신 부분의 난이도는 어느 정도라고 볼까요? 별 1개부터 별 5개까지. 별 5개가 제일 어렵고 별 1개가 SO 수준, 제일 쉽다라고 할 때. 아, 객관적으로 얘기할까? 객관적으로. 두개 정도? 네, 두개 정도로 봅니다. 네, 여기서 틀린 단어가 나왔다. 그러면 아직 예모에서 한참 배워야 된다. 라는 얘기인데, 지금 K2C가 쓰신 부분에서는 세 단어가 틀렸어요. 이 정도면 잘 적으신 편입니다. 예모 수준 정도 되는 거예요. 그건 그렇고, K2C 여기는, 그, 기본적으로, 그, 본명을 쓰는 걸 원칙으로 하는데, 제 강의를 듣건, 듣지 않건 상관없지만, 곰, 본명으로 바꿔주시면 감사하겠습니다. 손님이어도 상관없는데 본명으로 바꿔달라 이런 얘기입니다. 자, 그럼 이제 앞에서부터 우리가 하면서 어, 뭘, 그러니까 뭐 어떤 단어들인지 한번 적어볼게요. 어디를 틀리게 적었는지 또 그걸 왜 틀리게 적었는지 한번 찾아보는 거예요. Today in your health, temper tantrums. 네, 여기까지 볼게요. 뭐라고 시작을 했나요? Today in your health, 다음에 어, temper tantrums. 어, 혹시 여기서 못 적은 단어 있으신가요? Tantrums를 못 적었군요. 예, temper tantrum. 근데 temper 같이 아, 알아주셔야 되는데 tantrum 하면 에 하는 거. 아, 이것도 못 적어. 제가 지금 tantrum을 tantrum을 제가 낸 겁니다 지금. 아, 뭐라고 하면 될까요 우리 말로? 승질 승질 승질의 성질이겠죠. 또 
짜증, 신경질, 뭐 이런 거. 근데 템퍼하고 그래서 같이 어울리는 겁니다. 템퍼 텐트럼스요. 근데 특히 텐트럼스 같은 경우 뭘 떠올리시면 되냐면, 음, 텐트럼스는, 아, 이제 이따가 나올 얘기가 그 얘기인데, 애들이, 애들이 누워있다 갑자기 으악! 막 짜증내고 하는 거 있죠? 그리고 막 10살짜리 아이도 공부하다가 공부 안 되면 으악! 막 이렇게 막 던지고, 이렇게. 이게 텐트럼스예요 이게 템플 텐트럼스입니다. 근데 텐트럼 뭐, 왜못 적었어요, 여러분? 몰라서 못 적은 거예요. 이게 제일 중요한 못 적는 이유입니다. 모르는 단어 혹은 지금 이게 단어 한 개지만 이게 구로 있을 때도 이 덩어리를 모르게 되면 중간 부분의 발음들이 당연히 안 들려서 모르는 거예요. 가장 큰 이유는 단어를 모르기 때문입니다. 결국 그럼 텐트럼스 어떻게 해야 돼요? 정리해야 되는 거죠. 템플 텐트럼스 통째로 해가지고 템플 텐트럼스예요. Today in your health, temper tantrums. Parents dread them. 네, 이번에는 parents dread them. Parent 이거였죠? 어, 다 적으셨죠? 드레드가 동사예요. 어, 그러니까 드레드라는 단어의 그런 이, 뉘앙스가 어떤 뉘앙스인가요? 어, 막, 그, 아니, 절망이 아니라? 그러니까 dread, dreadful events. 이게 무슨 말인가요? dreadful events 하면. 드레드라는 말은 공포심에서 나온 말이죠. 공포심에서. 그러면 dread them 이라고 하면 그 소리가 나오면 그냥 싫은 정도가 아니라 무서울 정도로 싫은 거예요. 아, 그러니까 그런 뉘앙스를 가지고 있어야 제대로 안 거였어요. 드레드를 적었다 하더라도. 드레드포. Parents dread them. 드레드가 스펠링이 달라졌네. 어, 그러니까 부모, 부모님들이 아주 끔찍할 정도로 싫어합니다. Parents dread them. If you have young children in your family, you may have witnessed one recently. 네, 이번에는. If you have young children in your family, you may have witnessed recently. You may, may go here. May have witnessed one recently. 아, 이제 가족에 애들이 있으면 어린 애들이 있으면은 유, 이거 최근에 본적 있을 겁니다. 뭐를요? You may have witnessed one. 그러니까 one이 뭐예요? Tantrum, temper tantrum인 거예요. 이거 최근에 한번 본 적은 있을 수도 있습니다라는 말인 거죠. 근데 만약에 못 적은 단어들이 예를 들어서 뭐 have라든지 made라고 하면 여러분들이 이미 이제 아마 한 적이 있을 겁니다라고 하는 말을 여러분이 표현할지 몰라서 그걸 못 적을 수 있었던 얘기예요. 어, 이제 여기서는 크게 어, 어려운 게 없었고 또이 원이 템프 텐트럼이라는 것을 한번 듣자마자 이해를 했어야 됐던 거죠 근데 종종 보면 그게 템프 텐트럼이라는 걸 이해 못하는 경우가 있는데 그럼 받아 적었다 하더라도 사실은 모르는 거예요 그러니까 그런 부분들을 여러분들이 혼자 받아쓰기 에는 찾아야 되는데 이러려면 아주 객관적으로 스스로의 어떤 이해 능력을 파악해야 되는데 이걸 자꾸 그냥 숙제로만 하고 이러다 보면 은 어, 이제 숙제로만 하다 보면 그냥 어떻게든 해야 된다는 생각만 들기 때문에 내가 제대로 이해 못했는데도 그냥 넘어가게 돼요 그리고 다음에 끝나게 됐을 때 여기에 대한 기억이 없는 거죠 이 원을 이해하지 못했으면 줄 쳐놓고 나중에 거기를 눈여겨봐 주시는 거예요 그리고 아예 이 문장을 통째로 빼가지고 내가 외워버리든지 해서 여러분이 꼼꼼하게 해야 된다는 거 받아쓰기는 그 다음에 recently, recently If you have young children in your family you may have witnessed one recently So far hard science hasn't had much to say about tantrums But so far 그 다음에 뭐, 뭔가요? 아, 스펠링 스펠링 <웃음> 뭐, 아니, 뭐, 아, 별거 아니에요 별거 아니에요 아, 별거 아니에요 H 네, 희생양 희생양 EART 네 오케이 아, Heart Science 라고 많이 썼네요 어, 그럼 Heart Science 라고 쓴 이유가 뭘까요? 그렇게 들리니까, 그죠? 그렇게 들리니까. 그러면 이걸 이렇게 보면 어떨까요? 음, KT 씨는 아직도 제가 본명으로 바꿔달라고 했는데 안 바꿔주시네요. 음, 그 이유를 모르겠네. KT 씨 바꿔주세요. 음, 강퇴시키겠습니다. So for heart science가 그 heart이 아니라 your heart에요. heart science에요. 그 다음에, 그 다음에 뭐였어요? Hasn't had much to say about tantrums. 이렇게 했어요. 근데 왜 heart science, heart science는 그럼 무슨, 어떤 의미로 이해하시고 있는 거죠? 심장에 관한 과학. 근데 보세요. 이게 아주 중요한 점이 하나 나왔어요. 심장에 관한 과학이라는 말 자체를 별로 안 써요. 그러니까 heart science라는 말은 원래 안 쓴다고요. cardiologist, cardiology 이런 말을 쓰는데 heart science는 원래 안 써요. 일단 첫 번째. 두 번째. 심장하고 무슨 관계가 있겠어요? 텐트럼스가. 없죠. 그런데 왜 heart로 안 들렸을까요? 다시 들어보세요. 
So far, hard science hasn't had much. 네, 원하영 씨였군요. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. But that. 네, 그러면 hard가 아니라 hard science예요. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums. 그럼 왜 hard 이게 hard science가 왜 hard를 들려냐면 hard science라는 말을 여러분이 정확히 몰랐기 때문인 거예요. 정확히 만약 에 설사 예전에 들어본 적이 있다 하더라도 그냥 넘어갔던 거죠. 그러니까 사실은 이걸 몰랐던 거죠. 옛날에 들었다 하더라도 못 들었다면 이제 알아야 되는 겁니다. Hard science는 뭐냐면 어, 반대 말이 뭘까요? 아니에요. Soft science라는 말은 <웃음> 없어요. <웃음> 네, 그러니까 이렇게 써가 줘야 되는 거예요. 아, hard science는 뭐냐면 예를 들어서 이런 거잖아요. 과학이라고 해도 여러 가지 측면이 있을 수 있는데 뭐 어, 천문 천체 물리학자들이 뭐 이걸 보고 나서 앞으로 지나가는 속도를 보고 파악하고 막 이런 거 말고 그냥 음, 내 생각에는 어, 합리적으로 생각했을 때 이거 이건 것 같아. 이건 hard science의 반대 말입니다. 예를 들어서 받아쓰기는 그냥 여러 가지로 좋아요. 이거는 왜냐하면요 어, 받아쓰기를 하면 느끼는 력이 좋아지기 때문이죠. 이게 hard science의 반대 말이에요. hard science란 예를 들어서 뭐 뇌에 어떤 부분이 반짝이는데 그 반짝이는 부분이라는 것은 내가 모르는 것을 했을 때 이거고 그걸 엮어 연결시켜 보면은 뭐 계산을 하고 어쩌고 하는 이게 hard science예요. 그럼 느낌이 어떤 느낌일까? hard science라는 것이 수치가 아니라 좀 깊게 또 그냥 깊게 말해 아니 제대로 된 과학을 얘기하는 거죠. 그런 걸 hard science라고 한다고요. 그럼 몰랐던 거예요. 그럼 hard science도 여러분 정리의 대상이 되는 겁니다. 그럼 hasn't, hasn't much to say, hasn't had, had much to say about tantrums 무슨 말일까요? 지금까지는 좀 과학자들이 제대로 좀 어? 어, 이 tantrums에 대해서 뭔가 이렇게 연구해가지고 우리가 발표를 한다, 한다든지 이런 게 별로 없었다는 거예요. 자, hard science 하나 나왔고요. 아, 원앙 씨라는 걸 이제 알고 나니까 아, 이해가 여러 가지로 지금 이해가 되기 시작하고 있습니다. 네, 좋아요. So far, hard science hasn't had much to say about tantrums, but that's changing. Yeah, 이번에는 but that's changing. 네, 오케이, 좋아요, 원하영 씨. 네, 음, 처음부터 숨길 생각 없었다고 하는데 두고 보겠습니다. New research has the potential to help adults cope. New research has the potential to help adults. Cope. 네, new 이번엔 research 그 다음에. has 어까요 더일까요? 다시 들어보세요. New research has the potential to help. New research has the potential. 뭐요? 더예요. 근데 여기서 이거를 보세요. 더로 적느냐, 어로 적느냐라는 게 사실 크게 중요하진 않은데 사실은 여기서 이유를 한번 생각해 보는 것도 중요한 공부가 돼요. 근데 이유를 생각했다가 예를 들어서 누가 대답해 주지 않는다 하더라도 여러분이 생각하고 넘어가는 게 공부가 된다고요. 왜냐하면 어 포텐셜이라고 해도 크게 틀리지 않을 것 같은데 has the potential이라고 했어야 되냐면 뒤에 뭐라고 했어요? help help adults 그 다음에 cope with one of the most traumatic rights uh, rights는 이따가 하기로 하고 어, 왜냐하면 사람들이 뒤에 포텐셜의 내용이 뒤에 나와버리죠. 이렇게 해줄 수 있는 그런 가능성이기 때문에 더 포텐셜이에요. 근데 사실은 요게 요게 별거 아닌 것 같지만 이게 관사 공부하는 가장 기본입니다. 관사는 뭐그 이거 뭐 어쩌고 하는 게다 그런 게 아니라 이런 걸 보고 어 그럴 수도 있는 가능성이 있구나라고 할때 쓰는 게 더라는 거예요. 그럼 어를 쓰면 틀리냐? 틀리지 않아요. 틀리지 않아요. 포텐셜 어 포텐셜 투어 투 헬프가 있었나요? 어 헬프. 그리고 어른들을 도와줘 가지고 뭐 하도록 도와주면 cope with one of the most traumatic Traumatic 다음 뭘까요? Right, 세요 그죠? Right. 자, 자 그러면 방송 시간 한번 불러주시죠. 그 다음 뭔가요? Spelling. Uh, right가 spelling 어떻게? 되죠? 그렇죠. 그리고 다 이렇게 썼을 거라고 생각하고 지금 묻는 거예요. 아, 어, 자, 예, right. 네. New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rights of parenthood. 아, 뭐, parent. 다 다른 기회를 한번 다시 드릴게요. 이 라이트가 아니에요. 어떤 걸까요? 이게 뭘까요? 이게 아니라. 그럼 라이트 이거를 권리라고 해석한다면 그 부모됨의 가장 끔찍한 권리를 어, 대체할 수 있게 해준다. 이상하잖아요. 권리가. 그래서 여러분, 어, 자 이게 핵, 그, 네 그래요. 원하영 씨 맞아요. 아, 어, 어, 되게 신경 쓰인다. <웃음> 어, 이게 뭐냐면. 어, 이제, 여러분 성인이 돼서 부모님이 된, 되면 반드시 겪어야 되는 일들이 있죠. 근데 임신은 하고, 아이가 태어나고, 뭐, 그리고 내가 그거를 겪어야 될, 반드시 겪어야 되는 거. 
그렇죠. 그, 그거예요. 네. 이걸 좀 빨리 왔어야지. 원하영 씨는 빨리 왔어요. 이 라이트가 뭔가요? 그, 네, 연례 행사, 의대에 겪어야 되는 일들을 라이트라고 하죠. 그런데 지금 왜 이걸 라이트를, 요 라이트 적었냐는 거예요. 왜 그렇게 적었냐면요. 이 라이트를 여러분들이, 어, 정확히 뉘앙스를 갖고 있지 않았기 때문이에요. 그래서 이런 맥락에서 많이 다 해보지 않았기 때문에 라이스라고 나왔을 때 내가 제일 흔히 들었었던 그 라이스를 적었다는 거죠. 나는 듣자마자 페런트우드를 뭐 하다 보면 가, 뭐 어쩔 수 없이 다들 겪어야 되는 통과 의뢰라는 거예요. 오케이? 어, 이런, 이런 말 쓰죠. 이거 1대1 대응으로 하면 안 되지만 쓰지 마세요. 쓰지 통과를 쓰지 마세요. 통과를. 어, 보통 이제 뭐 영어를 공부하다 보면 반드시 겪어야 되는 일들. 고뇌 머리 뜯기 막 이런 거 있잖아요. 그것도 통과 의뢰인 거예요. 근데 그때 쓴게 라이트예요. 또 어떤 것도 라이트라고 하냐면 여러분 원시인들이 성인식할 때 겪는 거 있죠? 성인이 되려면 반드시 예를 들어서 15m 높이에서 뛰어내려야 된다. 그럼 15m에서 뛰어내리는 행위가 하나의 라이트인 거예요. 자 그러면은 부모가 된다는 것에 부모가 되려면 반드시 겪어야 되는 그 정말 끔찍한 그런 그 통과 의뢰 같은 것들이 있는데 바로 이 그것이 뭐냐면 아이들의 이런 텐트럼을 겪어야 된다라는 내용이라는 거죠. 자 그러면은 어 이게 바로 어, 지금 변하고 있다는 얘기는 뭐냐면 과학자들이 별로 아는 게 없었는데 이제 조금씩 변하고 있대요. 새로 연구를 해봤더니 새로운 연구를 통해서 어른들이 이제 그 부모가 되면서 반드시 겪어야 되는 이런 끔찍한 일을 좀더잘 대처할 수 있도록 도와줄 수도 있는 가능성이 열리게 되었다. 새로운 과학 덕분에. 이 느낌 다가오죠. 그 다음에 New research has the potential to help adults cope with one of the most traumatic rights of parenthood and to turn what is widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. And to turn is and to turn 어디에 걸린 건가요? Potential to help adults죠. Help adults 그다음 아, potential to에 걸린 거. Potential to and to turn 그다음에. Yeah, you know, what 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 widely seen as a dreaded event into a cause for curiosity. 그럼 이제 뭐할 가능성을 더 가지고 있냐면 주로 많은 사람들에게 아주 많은 사람들에 의해서 끔찍한 어떤 일, 일로 여겨지는 것을 into a cause for curiosity. 호기심의 대상으로 바꿔 줄 수도 있는 그런 가능성을 가지고 있는 어, 그 일이라 일로 만들었다는 얘기죠. 그런 가능성을 가지고 있다는 얘기죠. 뭐가 그렇게 만들어졌어요? New research가 그렇게 만들었다는 거예요. 그리고 턴을 들었으면은 뒤에다가 인투가 여기에 걸린다는 걸 듣자마자 바로 한 번에 알아야 되는 거예요. 그런데 받아쓰기 하게 되면은 이게 어떤 문제가 또 있냐면 대부분의 경우 우리는 뭐예요? 한번 듣고 알아야 되잖아요. 근데 받아쓰기 하다가 고민 고민해서 알아듣는단 말이죠. 그런데 그 받아쓰기가 그래도 의미가 있어요. 적고 나서 어, 이게 무슨 의미야? 라고 깨달으려고 하면 여러분이 자꾸 눈으로 봐야 되죠. 그 이만한 공부가 없다는 거죠. Turn into가 왜 갑자기 into가 나아 t r a d e event구나. 물론 한번 듣고 알아야 되지만 그걸 자꾸 보게 되는 거죠. 받아쓰면서. 그러니까 그게 훈련이 된다는 거예요. 그러면 받아쓰기 밖에 없냐? 그렇진 않아요. 받아쓰기만큼 만, 많이 노출되면 같은 효과를 낼 뿐이죠. 그러니까 손으로 직접 적는 행위가 중요한 게 아니라 손으로 적어야 하면 여러분들이 계속 들어야 되고 계속 고민해야 되죠. 그런데 손으로 적지 않아도 어떤 사람들의 경우에는요. 그냥 계속 들으면서 계속 고민을 해요. 그럼 그게 되는 겁니다. 근데 왜 적으라고 하냐면요. 대부분의 사람들에게는 그만한 시간과 인내심과 영어의 재미가 없어요. 그렇다 보니까 억지로라도 쓰게 하면 어쩔 수 없이 그걸 따라가게 되므로 받아쓰기 시키는 겁니다. 오케이? 자 그럼 여기까지 했어요. 저 조금 어려운 부분. 지금까지 너무 쉬웠고 너무 쉬웠고 Into a cause for curiosity. NPR science correspondent Shankar Vedantam reports If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. That's Katrina Doudna of Sunnyvale, California. She was three when she had that tantrum. She's five now. Katrina used to have lots of tantrums. Her mother, Noemi Doudna, says the triggers often made no sense. When she was in the... 자, 이 부분. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. 
If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. 자, 이제 거의 다 나왔죠? If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. 네, 원앙 스펙점. 어, 자, 뭐라고 했냐 볼까요? If you're driving or doing something that requires your full attention, 그 다음에 be warned, 그 다음에 you're about to hear something very distracting. 이렇게 했어요. 그러면 무슨, 무슨 말이 겠어요? 운전하거나 뭔가 이렇게 내가 100% 다 주의를 기울여야 되는 일을 다른 걸 하고 있다면, 어, 자, 조심하십시오. 뭘 조심해요? 정말 그 관심을 흐트릴 수 있는 뭔가를 들을 수도 있습니다. 라는 거. 조심하십시오. 영어로 뭐라고 했어요? Be warned. 라고 했죠. 그러면 여러분이 be warned. 라고 조심하십시오. 뭐라고 했을까요? Be careful을 떠올린다든지 했겠죠. 거기다 be warned를 쓸수 있냐는 거예요. 적어냈다 하더라도 잘 생각해 보세요. 여러분들이 못 적었을 만한 게 무엇이 있나. 그럼 이게 다 뭐예요? 암기 문장이라는 겁니다. 그럼 제가 수업 시간에 수업을 진행하다. 자, 이거 암기 문장 하겠습니다. 라고 하는 건 사실은 거기서 나오는 거예요. 여러분이 받아쓰기 하셨을 거고, 요 부분은 아무리 생각해도 금방 떠오르지 못할 말들인 거죠. 또, 어떤 부분 뭐냐면, doing something that requires your full attention. 이런 부분 보세요. 내가 집중해야 되는 일을 한다면, 집중해야 되는 일을 한다는 얘기를 갖다가, something that requires your full attention. 이렇게 썼단 말이죠. 그럼 요 부분을 내가 쓸수 있겠냐는 거지. 그러니까 상당히 중요한 것은, 받아쓰기를 처음에 할 때는 그런 부분이 어떤 부분인지 모르지만, 조금만 더 하다 보면 이런 부분들이 눈에 들어와요. 그럼 이게 이제 뭐로 들어가요? 암기 문장 집에 들어간다는 거예요. 그러니까 단어 정리집, 암기 문장 집이 항상 같이 있어야 되는 거예요. 받아쓰기는. 근데 물론 받아쓰기 수업에 여러분 참여한다고 하면 수업 끝나고 다 이해하면 되지만 아닐 경우에 다 끝난 다음에 대본 확인해 보고 의미도 파악해 보고 해서 그리고 걸러내는 거죠. 그러니까 혼자 공부하는데 이런 습관이 만들어지기까지는 상당히 오랜 시간이 걸린다는 거예요. 오케이. Okay. 자 그러면은 그래서 이제 그 full attention 어, 뒤에 넘어가고 If you're driving or doing something that requires your full attention, be warned. You're about to hear something very distracting. 자, 이거 많이 들어보셨나요? 새벽 4시에? <웃음> 자, 각오하시오. 어, 각오하시오. <웃음> 테이스트. <웃음> That's Katrina Doudna of Sunnyvale, California. 예, 이거 안 좋으셔도 돼요. 아, 이거는 Sunnyvale, California, Sunnyvale의 누구 카트리나 누구누구입니다. That's Katrina Doudna of Sunnyvale, California. She was three when she had that tantrum. She was three when she had that tantrum. She was three when she had that tantrum. She's five now. She's five now. Katrina used to have lots of tantrums. Katrina used to have lots of tantrum tantrums. Katrina used to have lots of tantrums. Her mother, Noemi Doudna, says the triggers often made no sense. Uh, says the triggers often made no sense. Trigger was trigger was Maria. Okay, 갑자기 확 이렇게 애를 일으키게 만드는 게 들어보면은 말도 안 되는 거 가지고 했다는 거죠. 전 이걸 들으면서 너무 공감되는 거예요. 말도 안 되는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 아, 오늘 롯데마트 가자는 거예요. 롯데마트 문을 닫았다고 내가 물론 안 닫았죠. 근데 문을 안 닫았네. 안 닫았다고. 그럼 가자는 거예요. 그럼 아니 문 닫았으니까 못 간다 그래도 그래도 가자는 거예요. 그럼 말이 안 되는 거잖아요. 그런 거. 근데 얘는 더 심하더라고요. Her mother, Noemi Doudna, says the triggers often made no sense. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. I don't want my feet. Take my feet off. I don't want my. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely. Unreasonable. Yeah, 받아 적으시. 뭐 하세요, 받아 적으시. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. 다 적으셨나요? 
When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. 자, 어느 정도 되셨나요, 이제? When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. 네. <웃음> 양수현 씨를 비롯한 다른 분들은 참여하지 않으시네. 아, 어, 오케이. 어, 어. Okay. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. Yeah, okay. 지금 원하영 씨 거의 다 맞춰내고 있습니다. 여러분들 잘 오셨나요? 자, 방송 시간 한번 불러주시겠습니다. 그만. 자 참고로 참고로 지금 원하영 씨는 지금 한두 단어 빼놓고는 거의 다 적어냈습니다. 자, 그럼 써볼게요. 정확히 적으셨나요? 어딜 들려갔죠? In the midst of, yeah. In the midst of, in the midst of. 그러면 보세요. 대부분 다 비슷한 분을 못 적었죠. 왜못 적었을까요? 생각해 보세요. 왜 이거를 미들이냐, 미스 양선 씨 종이에 쓰면서. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. 그리고 she would 들으셨나요? 뭐라고 적으셨어요? She picked, she picked. 네. 이런 부분들이 상당히 여러 가지를 말해주고 있는 겁니다. 미스라는 말이 비슷하게 한참 텐트럼하고 시가 하고 something 어느 집이 정도만 됐어도 중간에 이 사람이 뭐라 예를 들어 이렇게 얘기해도 when she was in the tantrum she picked some 이렇게만 얘기해도 그게 in the midst of라고 적어낼 수 있어야 된다는 거예요. 왜 그러면은 이 사람들이냐 저는 이렇게 들었을 때왜 그게 in the midst of로 그냥 한 번에 들렸겠냐는 받아쓰기를 안 했는데도 그 유일한 차이는. 한참 얘가 화낼 때는 말이에요. 어쩌고 저쩌고 했어요라고 하는 말을 워낙 많이 들어본 거예요. 그런 맥락에서 in the midst of라는 것을. 근데 in the midst of 옆에다가 한참 뭐뭐인 중에 이렇게 하고 있으면 일대1 대응으로만 갖고 있지 실제 맥락에서 어떻게 쓰는지에 대한 어떤 확실한 이해가 없기 때문에 조금만 빨리 나와버리거나 지금 엄밀히 따지면요 더도 잘안 들어요. 안 들려요. 근데 더로 적었거든요. 왜냐면 그건데 이 사람이 잘못 발음한 거거든. 근데 그것까지 잡아낼 수 있으면 얼마나 이 맥락에 대한 이해가 확실해야 되냐는 거죠. 여러분 지금 인터미트 서브를 이거 배웠어요. 이제, 아, 이제 앞으로 들리겠네요 계속? 인터미트 서브가? 아니에요. 이런 비슷한 맥락을 여러분들이 앞으로도 두 번, 세 번, 네번 이렇게 접하게 되면 어느 순간이 되면은 뭐가 딱 나와도 그게 인터미트 서브라고 들리게 된다는 거죠. 그러니까 영어를 배운다는 것의 어떤 아름다움은 이런 것 같아요. 아름다움. 아름다움이라고 하면 다들 이러겠죠. 야, 아름다울 게 없어지 그게 아름답냐 근데 이러면서 알아가는 게그 희열이 보통 장난이 아니라는 거예요 예를 들어서 문제 수학 문제 하나 풀다가 딱 알았어 딴, 땀에 나왔는데 비슷한 문제 또 풀었어 이거하고는 비교가 안 되나 그럴 수 없으니까 이거는 그럴 수 없으니까 그런데 오늘 보니까 3주 영어 몰입 프로그램 초등학교 3, 3주 보낸대요 국내 영어 몰입 프로그램이래요 3주 전 300만 원을 저도 보내는 거야 아침 7시에 일어나게 해가지고요 밤 11시까지 재우, 11시에 재운대요 이제 그런 개념들이 없는 거죠. 영어라는 것이 경험과 맥락에 대한 노출과 이런 것에 대해서 나온다는 생각이 없는 거예요. 그러다 보니까 이런 프로그램들이 나오고 하자마자 다 매진돼 버렸대요. 3주에 300만 원, 3주 일주일에 100만 원이요. 가다 이제 그러면 새벽 7시 일어나 가지고 난돈 얘기를 하고 싶지 않아요. 돈이 아니라 돈 아니 진짜 만약에 내가 300만 원 들여서 우리 아이가 3주 안에 정말 영어를 잘하게 한다든지 어떤 감이 생겨고 온다면 난 투자할 거라고 봐요. 돈의 문제라기보단 제 생각 그 아이디어의 문제라는 거예요. 아이들을 7시 일어나가 11시까지 한다면 그걸 시킨다는 아이디어 자체를 저는 이해할 수가 없고 두 번째는 그렇게 해서 영어에 좀더 익숙해질 거라고 생각하는 그 사고 이해할 수 없다는 거죠. 근데 성인이라면 이게 좀 달라진다고 봐요. 근데 아이들이 아니에요. 초딩들인데. 어쨌건 간에. 어, 자 어쨌든 그리고 보세요. 어, 뭐 한참 그러면요. Should pick something. 뭐 이런 걸 지, 그러니까 아무것도 아닌 건데 이런 이유를 집어든다는 거죠. 어떤 이유? That she knew was completely u n r e a s o n a b l e 지도 알아요. 말도 안 된다는 것을. 그럼 이 구문을 여러분이 아무 생각 안 하고 금방 나올 수 있자는 거죠. 있냐는 거죠. Something that she knew was completely unreasonable. 지도 알기로는 지도 아는데 확실히 말도 안 된다는 것. 그걸 갖다 집어가지고 이것 때문에 화를 낸다는 거죠. 정말 좋은, 아, 그럼 내가 이게 절대 못 쓰겠구나. 당연히 이거 뭐를 빼요? 암기 문장으로 빼는 겁니다. 혼자 공부해도 이렇게 할게 많아요. 다시 들어볼게요. When she was in the midst of a tantrum, she'd pick something that she knew was completely unreasonable. I don't want my feet. Take my feet off. 뭐라나요? 못 들었네? 못 들었나요? 
I don't want my feet. Take my feet off. Hello. h e l 근데 그거 그거요. 지금 SO가 모든 반을 다 이겼어요. 지금 SO가. 예. 아, I don't want my feet. Take my feet off. 무슨 말이에요? 나는 내 발이 싫어. 발을 떼버려. 이렇게 얘기했다는 거예요. 이 자식은 한대 그냥 그냥 맞아야지 이런 놈들은 그냥 Take my feet off. I don't want my feet. I don't want my feet. Take my feet off. I don't want my feet. I don't want my feet. 네, 계속 반복하고 있어요. 아, 그럼. Noemi and her husband David tried everything. 네, 이 사람하고 남편은 모든 걸다 해봤어요. They tried to wait the tantrums out. They tried. They tried to wait the tantrums out. They tried timeouts. They tried to wait the tantrums out. They tried timeouts. 지금 뭐나요? They tried to wait the tantrums out. 이 무슨 말인가요? 끝날 때까지 그냥 기, 기다리는 거. Wait out이 wait out. 그럼 몰랐다면 wait out이 하나의 표현이 되는 거고요. 또 They tried timeouts. 이 timeouts은 뭘까요? Timeout, timeout. 자 이제 그만 이렇게 자 시간을 줄게 10초 안에 네가 이제 멈춰야 돼 time out 이거죠 they try time out they try they try to wait the tantrums out they try to wait the tantrums out they try time outs nothing worked hmm. nothing worked Noemi would sometimes even play along to show Katrina how unreasonable she was being Noemi would sometimes even play along 네, 이번에는 앞에 이름이었고요 Noemi would sometimes even play along Would is it would? Would sometimes play along. Play along 어떤 의미로 다가오시나요? Play along. 같이 놀자. 그게 무슨 말일까요? I want my feet off. 그래? 좋아. 이게 play along이죠. 아니, 그 예를 들어서 네 아들 놈이 나를 자꾸 속이려고 하면 속아준 척 하는 게 play along 하는 거라고요. 같이 그래, 그래 나도 그럼 텐트로 하자 이게 아니라 play, 같이 장단을 맞춰준다는 거죠. Play along. 몰랐다는 거죠. Play along이? 그럼 이게 정리 대상인 거예요. Noemi would sometimes even play along to show Katrina how unreasonable she was being. To show Katrina how unreasonable she was being is a being. 얼마나 말도 안 되는 얘기인지도 보여주려고 같이 한번 장단을 맞춰준다는 거예요. I once teased her, which turned out to be a big mistake. But I once said, "Well, okay, let's go get some scissors and take care of your feet." No. There was nothing wrong with Katrina. 장난 아니죠. Small kids. 이 엄마도 지금 보통은 아니에요. 엄마도. I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. But I once said, "Well, okay, let's go get some scissors and take." I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. 받아주고 싶다고요? I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. I once teased her, which is, turned out to be a big mistake. I once teased her, which is a turn out to be a big mistake. I once teased her, which is a turn out to be a big mistake. 네, 오케이 좋아요. 자 뭐라고 했나요? 